হ্যালো এভরিওয়ান অ্যাচিভার্স বাংলা চ্যানেলে সকলকে জানাই স্বাগত আজকে আমরা ইভিএস এর কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করব এই প্রশ্ন উত্তরগুলি আসন্ন প্রাইমারি টেটের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া সি টেট বা আপার প্রাইমারির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা বর্তমানে প্রাইমারি পরীক্ষার জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ সেহেতু তোমাদের বিভিন্ন প্র্যাকটিস সেট দেওয়া হচ্ছে সিডিপি অর্থাৎ চাইল্ড ডেভেলপমেন্ট এবং পেডাগোজি এবং ইভিএস এরও প্র্যাকটিস সেট আজকে তোমাদের সামনে নিয়ে আসা হয়েছে এটা ইভিএস এর প্র্যাকটিস সেট এখানে তোমাদের পঁচিশটা কোয়েশ্চেন রয়েছে কিন্তু পাঁচ থেকে শুরু হয়েছে তো টোটাল কুড়িটা কোয়েশ্চেন এখানে তোমাদের রয়েছে এই কুড়িটা কোয়েশ্চেন নিয়ে অ্যান্সার নিয়ে আলোচনা করা হবে আজকে তো চলো শুরু করা যাক কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান এখানে আমরা ফাইভ থেকে শুরু করব কারণ অন্য একটা পেজে ছিল পেজটা স্ক্যান করতে তোমার প্রবলেম হচ্ছিলো সেই জন্য এই পেজ থেকে স্ক্যান করা হয়েছে কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ থেকে কোয়েশ্চেন নম্বর ওয়ান টু ফোর থ্রি ফোর এগুলো বাদ রয়েছে তো আমরা কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ থেকে আলোচনা করব কোয়েশ্চেন নম্বর ফাইভ এলপিজি এর প্রধান উপাদান হলো এলপিজি তোমরা সকলেই জানো যে গ্যাস রয়েছে এলপিজি লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস এর প্রধান উপাদান কি মিথেন প্রোপেন বিউটেন ইথেন যেহেতু এটা একটা প্র্যাকটিস সেট তোমরা এর সাথে সাথে প্র্যাকটিস করো তারপর তোমাদের উত্তর বলে দেওয়া হবে প্রতিটা প্রশ্নের উত্তর নির্বাচনের জন্য কিছু সময় দেওয়া হবে তারপর উত্তর বলে দেওয়া হবে তো তোমরা উত্তর নির্বাচন করো তো এর উত্তর কি হবে এর উত্তর হবে অপশান সি বিউটেন এলপিজি এর প্রধান উপাদান হলো বিউটেন নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্স নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানি নয় জীবাশ্ম জ্বালানি নয় জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অপশান এতে রয়েছে এলপিজি অপশান বি তো রয়েছে পেট্রোলিয়াম অপশান সি তো রয়েছে বায়োগ্যাস এবং অপশান ডি তো রয়েছে সিএনজি জীবাশ্ম জ্বালানি নয় কোনটি এর উত্তর কি হবে উত্তর হবে অপশান সি বায়োগ্যাস বায়োগ্যাস এটাই জীবাশ্ম জ্বালানি নয় বাকি যেগুলো রয়েছে সেগুলো সবগুলো জীবাশ্ম জ্বালানি নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন এলপিজি এর পুরো নাম কি আমি প্রথমেই বললাম এলপিজি এর পুরো নাম এখানে অপশানগুলো দেওয়া রয়েছে লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস লিকুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস লোকাল পেট্রোলিয়াম গ্যাস এবং অপশান ডি কোনোটি নয় এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এলপিজি এর পুরো নাম কি এর উত্তর হবে অপশান এ লিকুইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর এইট অপ্রচলিত শক্তি হলো কোনটি অপ্রচলিত শক্তি কয়লা পেট্রোলিয়াম জলবিদ্যুৎ সৌরশক্তি প্রচলিত শক্তি উৎস এবং অপ্রচলিত শক্তি উৎস তোমাদের নিশ্চয়ই জ্ঞান আছে তো এখানে অপ্রচলিত শক্তি উৎস জিজ্ঞাসা করা হয়েছে তাহলে উত্তর হবে অপশান ডি সৌরশক্তি নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর নাইন মোট জলের কত ভাগ সামুদ্রিক জল অপশান এ নাইনটি পারসেন্ট অপশান বি সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট অপশান সি ফিফটি পারসেন্ট এবং অপশান ডি নাইনটি সেভেন পারসেন্ট এর উত্তর হবে অপশান ডি নাইনটি সেভেন পারসেন্ট নাইনটি সেভেন পারসেন্ট জল সামুদ্রিক জল কোয়েশ্চেন নম্বর টেন ভ্রুপৃষ্ঠে জলের পরিমাণ ভ্রুপৃষ্ঠে কত পরিমাণে জল রয়েছে অপশান এ থ্রি পারসেন্ট অপশান বি টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অপশান সি ওয়ান পারসেন্ট অ্যান্ড অপশান ডি পয়েন্ট সিক্স পারসেন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট থ্রি পারসেন্ট ওয়ান পারসেন্ট এবং জিরো সিক্স পারসেন্ট এর উত্তর হবে অপশান ডি পয়েন্ট জিরো সিক্স পারসেন্ট ভূপৃষ্ঠে জলের পরিমাণ পয়েন্ট জিরো সিক্স পারসেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ইলেভেন পুনস্থাপন অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ হলো অপশান এ বন অপশান বি মাটি অপশান সি জল অপশান ডি কয়লা পুনস্থাপন অযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যেটা পুনর্স্থাপন করা যায় না তেমন প্রাকৃতিক সম্পদ হলো অপশান ডি কয়লা 
নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টুয়েলভ পুনঃস্থাপনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ এখানে পুনঃস্থাপনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদ জিজ্ঞাসা করা হয়েছে অপশন এ কয়লা অপশন বি খনিজ তৈল অপশন সি বনভূমি এবং অপশন ডি প্রাকৃতিক গ্যাস তো সঠিক উত্তর অপশন সি বনভূমি পুনঃস্থাপনযোগ্য প্রাকৃতিক সম্পদের উদাহরণ কী হবে বনভূমি এটা পুনঃস্থাপন করা সম্ভব নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর থার্টিন পৃথিবীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ প্রায় পৃথিবীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ কত পার্সেন্ট অপশন এ ওয়ান পার্সেন্ট অপশন বি টু পার্সেন্ট অপশন সি থ্রি পার্সেন্ট অ্যান্ড অপশন ডি ফোর পার্সেন্ট এর উত্তর হবে অপশন সি থ্রি পার্সেন্ট পৃথিবীতে মিষ্টি জলের পরিমাণ থ্রি পার্সেন্ট কোয়েশ্চেন নম্বর ফরটিন বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে মাছ চাষকে বলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ পেশিকালচার এপিকালচার সেরিকালচার ল্যাক কালচার বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্য চাষকে কি বলা হয় মৌমাছি চাষকে কি বলা হয় মাছ চাষকে কি বলা হয় এগুলো প্রশ্ন এসে থাকে তো বিজ্ঞানসম্মতভাবে মৎস্য চাষকে বলা হয় পিসিকালচার অপশন এ ইজ দ্য কারেক্ট অ্যান্সার নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর ফিফটিন পৃথিবীতে সমগ্র জলের মধ্যে পানযোগ্য মিষ্টি জলের পরিমাণ কত পৃথিবীতে যে সমগ্র জল রয়েছে তার মধ্যে পানযোগ্য মিষ্টি জলের পরিমাণ কত অপশন এ পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট অপশন বি ওয়ান পারসেন্ট অপশন বি টু পারসেন্ট অপশন ডি থ্রি পারসেন্ট উত্তর হবে অপশন বি ওয়ান পারসেন্ট সমগ্র জলের ওয়ান পারসেন্ট পানযোগ্য মিষ্টি জল নেক্সট আমরা যাব কোয়েশ্চেন নম্বর সিক্সটিনে কি বলা হয়েছে নিচের কোন রাজ্যে সবচেয়ে কম বায়ুশক্তি উৎপাদন করে নিচের কোন রাজ্যে সবচেয়ে কম বায়ুশক্তি উৎপাদিত হয় অপশন এ কেরল অপশন বি গুজরাট অপশন সি মধ্যপ্রদেশ এবং অপশন ডি পশ্চিমবঙ্গ উত্তর হবে অপশন সি মধ্যপ্রদেশ মধ্যপ্রদেশে সবচেয়ে কম বায়ুশক্তি উৎপাদিত হয় নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর সেভেন্টিন নিচের কোনটিতে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় নিচের কোনটিকে সার্বজনীন দ্রাবক ইউনিভার্সাল সলভেন্ট বলা হয় জল পেট্রোলিয়াম ফেনল অ্যালকোহল উত্তর অপশন এ জল জলকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হয় কারণ জলের মধ্যে বেশিরভাগ বস্তুই অল্প এবং মানে সব পরিমাণে দ্রবীভূত হয়ে যায় সেই জন্যই জলকে সার্বজনীন দ্রাবক বলা হবে ইউনিভার্সাল সলভেন্ট বলে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর এইটিন যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি রূপান্তরিত হওয়ার একটি উদাহরণ হলো যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তি অপশন এ ব্যাটারি অপশন বি ডায়নামো অপশন সি টেলিভিশন এবং অপশন ডি কোনোটি নয় তো উদাহরণ হবে অপশন বি ডায়নামো ডায়নামোতে যান্ত্রিক শক্তি থেকে বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর নাইনটিন কোনটি পুনর্নবীকরণ যোগ্য শক্তির উৎস নয় অপশন এ কোটাল অপশন বি বায়ু অপশন সি এলপিজি অপশন ডি বায়োমাস পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উৎস নয় মানে যেটাকে আর তৈরি করা সম্ভব নয় একবার শেষ হয়ে গেলে এর উত্তর অপশন সি এলপিজি ইকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস যে রয়েছে সেটা একবার শেষ হয়ে গেলে তাহার যোগান দেওয়া সম্ভব নয় নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি নিচের কোনটি জীবাশ্ম জ্বালানির উদাহরণ অপশন এ কাঠ অপশন বি প্রাকৃতিক গ্যাস অপশন সি অক্সিজেন এবং অপশন ডি ওজন খুবই সহজ প্রশ্ন উত্তর হবে অপশন বি প্রাকৃতিক গ্যাস প্রাকৃতিক গ্যাস একটা জীবাশ্ম জ্বালানির উদাহরণ নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ওয়ান চেরনবিল দুর্ঘটনা কত খ্রিস্টাব্দে হয়েছিল এটিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন অপশন এ 
1986 খ্রিস্টাব্দে অপশন বি 1993 খ্রিস্টাব্দে অপশন সি 1985 খ্রিস্টাব্দে এবং অপশন ডি 1992 খ্রিস্টাব্দে উত্তর হবে অপশন এ 1986 খ্রিস্টাব্দে চেরনোবিল দুর্ঘটনা ঘটেছিল 1986 খ্রিস্টাব্দে নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 22 নিচের কোনটি অপ্রচলিত শক্তির উৎস অপশন এ বায়ুকল অপশন বি পেট্রোলিয়াম অপশন সি প্রাকৃতিক গ্যাস অপশন ডি কয়লা অপ্রচলিত শক্তি উৎস জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সঠিক উত্তর কি হবে অপশন এ বায়ুকল বায়ুকল একটি অপ্রচলিত শক্তি উৎস নেক্সট কোশ্চেন নম্বর 23 দূষণহীন শক্তির একটি উৎসের উদাহরণ এটা দূষণ ঘটায় না এমন শক্তির উদাহরণ অপশন এ জ্বালানি কাঠ অপশন বি তাপ বিদ্যুৎ অপশন সি জলবিদ্যুৎ এবং অপশন ডি কোনোটি নয় এর উদাহরণ এর উত্তর হবে অপশন সি জলবিদ্যুৎ জলবিদ্যুৎ কোন দূষণ ঘটায় না দূষণহীন শক্তি উৎস নেক্সট কোশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি বিশ্বের মোট ব্যবহৃত শক্তির মধ্যে উন্নয়নশীল দেশগুলি ব্যবহার করে উন্নয়নশীল দেশগুলি কত পার্সেন্ট শক্তি ব্যবহার করে থাকে অপশন এ এইটটি পার্সেন্ট অপশন বি ফিফটি পার্সেন্ট অপশন বি ফর্টি পার্সেন্ট অপশন ডি টোয়েন্টি পার্সেন্ট তো সব অনিশ চট্টোপাধ্যায়ের বই থেকে নেওয়া প্রশ্ন উত্তর কিন্তু সুতরাং প্রতিটা প্রশ্নই কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ উত্তর হবে অপশন বি ফর্টি পার্সেন্ট নেক্সট কোয়েশ্চেন নম্বর টোয়েন্টি ফাইভ কোন ধরনের কয়লার তাপন ক্ষমতা সবচেয়ে কম অপশন এ লিগনাইট অপশন বি বিটোমিনাস অপশন সি পিট এবং অপশন ডি অ্যান্থ্রাসাইট সবচেয়ে কম এবং সবচেয়ে বেশি দুটোই মনে রাখা উচিত চার ধরনের যে কয়লা রয়েছে অ্যান্থ্রাসাইট বিটোমিনাস লিগনাইট এবং পিট তার মধ্যে তাপন ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি হলো অ্যান্থ্রাসাইট এবং এখানে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে সবচেয়ে কম হলো পিট পিট কয়লা তাপন ক্ষমতা সবচেয়ে কম তো আজকে এই কুড়িটা প্রশ্ন উত্তরই ছিল পরবর্তীতে আরও প্রশ্ন উত্তর নিয়ে আলোচনা করা হবে চোখ রেখো পরবর্তী ভিডিওগুলির দিকে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের কত স্কোর হলো যেহেতু তোমরা এটা প্র্যাকটিস করছো সেহেতু তোমাদের কত স্কোর হলো অবশ্যই জানিও পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ